testosterone functions, signs of low testosterone and how to boost testosterone naturally with home remedies in Hindi. Hey friends, welcome to Diet Burp. Why starve when you can plan your food? My name is Payal and I am a registered dietitian. Today we will discuss everything about the male super hormone testosterone. What is testosterone and its functions? लो टेस्टेस्ट्रोन लेवल्स का बॉडी पे क्या इफेक्ट होता है साइंस ऑफ लो टेस्टेस्ट्रोन एंड फाइनली अबाउट होम रेमेडीज एंड टिप्स टू बूस्ट टेस्टेस्ट्रोन लेवल्स नेचुरली तो चलिए स्टार्ट करते हैं बाय नोइंग हाउ इज टेस्टेस्ट्रोन प्रोड्यूस्ड जैसा कि हम जानते हैं कि जो हमारा ब्रेन है वो इस बॉडी का बॉस है हाइपोथैलेमस डिसाइड करता है कि कितना टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस होना है और ये मैसेज पिट्यूटरी ग्लैंड तक पहुंचता है अब ये पिट्यूटरी ग्लैंड मैसेज को आगे टेस्टिकल्स तक पहुंचाता है टेस्टिकल्स को जैसे ही मैसेज मिलता है ये टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन स्टार्ट कर देते हैं और जब ये प्रोसेस स्टार्ट होता है तब जो आपके एड्रीनल ग्लैंड हैं वो टेस्टिकल्स को बोलते हैं कि आओ भाई मैं भी थोड़ी तुम्हारी हेल्प कर देता हूं और वो भी थोड़ी बहुत क्वांटिटी में टेस्टोस्टेरोन को प्रोड्यूस करने लगते हैं अब ये जो टेस्टोस्टेरोन बनता है ये मेल्स में उनके बर्थ से पहले ही मेल जेनाइटल बनाने के काम में लग जाता है और टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन हर साल बढ़ता जाता है ये प्रोडक्शन टीनेज और अर्ली ट्वेंटीज में पीक पर पहुंचता है एंड आफ्टर थर्टी इयर्स ऑफ एज टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन हर साल वन परसेंट से गिरने लगता है नाउ अगर कोई भी कारण से ये टेस्टिकल्स टेस्टोस्टेरोन को रिक्वायर्ड अमाउंट में प्रोड्यूस नहीं कर पाते तो इस कंडीशन को हम हाइपोगनाडिज्म कहते हैं चलिए अब देखते हैं रोल ऑफ टेस्टोस्टेरोन इन मेल बॉडी फंक्शंस ऑफ टेस्टोस्टेरोन इस प्रकार है टेस्टोस्टेरोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपिंग मेल जेनाइटल्स सेकेंड फंक्शन है स्पर्म प्रोडक्शन स्पर्म प्रोडक्शन एक मेल बॉडी में नेवर एंडिंग जॉब है और इसके लिए पर्याप्त मात्रा में टेस्टोस्टेरोन का होना बेहद जरूरी है लो लेवल्स ऑफ टेस्टोस्टेरोन मेल इनफर्टिलिटी के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं नेक्स्ट फंक्शन है लिबिडो मेल्स में सेक्स ड्राइव और सेक्शुअल डिजायर्स टेस्टोस्ट्रॉन हार्मोन ही रेगुलेट करते हैं अगर टेस्टोस्ट्रॉन के लेवल कम हो तो लिबिडो भी कम हो जाता है अगला फंक्शन है इरेक्टाइल फंक्शन इरेक्टाइल टिश्यूज की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए टेस्टोस्टेरोन बेहद जरूरी है नेक्स्ट फंक्शन है हेयर ग्रोथ टेस्टोस्टेरोन लेवल्स ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं प्यूबिक हेयर और बॉडी हेयर आपके फेशियल हेयर ग्रोथ यानी कि बियर्ड और मुस्टाच के लिए नेक्स्ट फंक्शन है डीप वॉइस जी हाँ टेस्टोस्टेरोन आपकी मर्दाना आवाज के लिए भी बेहद जरूरी है अगला फंक्शन है मसल मास टेस्टोस्टेरोन आपकी बॉडी में मसल मास को इंक्रीज करने में आपकी बॉडी को ज्यादा मैस्क्यूलाइन बनाने में हेल्प करता है आपके स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एक्सरसाइजेस को और एफिशिएंट भी बनाता है नेक्स्ट फंक्शन है फैट मेटाबॉलिज्म टेस्टोस्टेरोन सिर्फ मसल बिल्डअप में ही हेल्प नहीं करता बल्कि ये बॉडी में फैट बर्निंग प्रोसेस को भी और इफेक्टिव बनाता है इसीलिए वेट लॉस में भी ये काफी हेल्पफुल है नेक्स्ट फंक्शन है बोन डेंसिटी टेस्टोस्टेरोन मेल्स में बोन डेंसिटी के लिए बेहद जरूरी है लो टेस्टोस्टेरोन होने से मेल्स में फ्रैक्चर्स होने की रिस्क बढ़ जाती है और बोन डेंसिटी लॉस भी होता है तो ये थे फंक्शंस ऑफ टेस्टोस्टेरोन इन फंक्शंस को देखकर आप समझ ही गए होंगे कि टेस्टोस्टेरोन हर मेल की लाइफ में कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है टेस्टोस्टेरोन आपकी बॉडी में नॉर्मल रेंज में है या नहीं लेवल्स लो है या ठीक है ये एक सिंपल ब्लड टेस्ट से आप मालूम कर सकते हैं चलिए देखते हैं कॉजेस ऑफ लो टेस्टोस्टेरोन इन मेन हाइपोगोनाडिज्म के कई कारण होते हैं इनमें से कुछ कॉमन रीजन इस तरह से हैं। सबसे पहला रीजन है प्रॉब्लम विद हाइपोथलेमस फंक्शन जहां ब्रेन आपके प्यूटरी ग्लैंड को टेस्टोस्टेरोन बनाने का ऑर्डर दे ही नहीं पाता है सेकेंड कॉज है पिटिटरी डिसऑर्डर ये ट्यूमर्स ड्रग या किडनी फेलियर के कारण हो सकता है अगला रीजन है इन्फ्लेमेटरी डिजीजेस जैसे कि टीबी एच और एड्स अगला रीजन है नॉर्मल एजिंग नेक्स्ट रीजन इज ओबेसिटी एंड ओवरवेट इश्यूज अगला रीजन है इमोशनल एंड फिजिकल स्ट्रेस फिजिकल इंजरीज टू टेस्टिकल्स एंड द लास्ट रीजन इज कैंसर ट्रीटमेंट तो चलिए अब देखते हैं कुछ सिम्टम्स और साइड इफेक्ट ऑफ लो टेस्टेस्ट्रॉन लेवल्स इन मेल्स अगर आपकी एज 16 इयर्स से कम है तो आपको इन सिम्टम्स पर ध्यान देना चाहिए ओवरली लॉन्ग लेग्स लैक ऑफ बॉडी हेयर एब्सेंस ऑफ मस्कुलर डेवलपमेंट डिलेड डीपनिंग ऑफ वॉइस अंडर डेवलप्ड जेनाइटल्स इन सम केसेस बॉयज गेट लार्ज ब्रेस्ट जिसे गाइनेकोमेस्टिया कहते हैं अगर आपकी एज 16 इयर्स प्लस है तो लो टेस्टोस्टेरोन के ये कुछ सिम्टम्स और साइड इफेक्ट्स आपको दिखेंगे नंबर वन लो एनर्जी लेवल्स या फिर फीलिंग टायर्ड मोस्ट ऑफ द टाइम्स 
low muscle mass and increase in body fat levels erectile dysfunctions low sex drive infertility and low semen volume loss of bone mass loosening of breast or gynecomastia fatigue and mental fog mood swings depression and irritability and hair loss ye sare symptoms aur side effects ko dekhkar aap samajh hi gaye honge ki testosterone levels ko theek rakhna kitna zyada zaruri hai okay to medical treatments ki agar hum baat kare to testosterone supplements TRT yani testosterone replacement therapy aur pro hormone supplements doctors prescribe karte hain however ye treatments jo hain ye apne sath bahut sare side effects leke aate hain in treatment mein bahut sare risk factors bhi involved hote hain isliye in supplements ko ek acche doctor se consult karke unki nigrani mein hi lene chahiye to jab medicines lena itna risky hai to aise mein kya kare jisse aapke testosterone levels naturally boost ho तो चलिए देखते हैं हाउ टू बूस्ट टेस्टेस्ट्रॉन लेवल्स नेचुरली सबसे पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है अ गुड होलसम बैलेंस डाइट अगर आप एक अच्छी बैलेंस डाइट जिसमें कार्ब्स फैट और प्रोटीन सही कॉम्बिनेशन में हो वो कंज्यूम करते हैं तो आपको एक अच्छी हेल्दी लाइफ अचीव करने में कोई परेशानी नहीं होगी जो लोग कॉन्स्टेंटली ओवर ईटिंग करते हैं या कॉन्स्टेंटली फैट डाइट करते हैं उनको लो टेस्टेस्ट्रॉन लेवल्स का प्रॉब्लम हो सकता है इसीलिए फैट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है कार्ब्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है और प्रोटीन्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है आइए एक नजर डालते हैं उन फूड्स पर जो आपके टेस्टेस्ट्रॉन लेवल्स को लो कर सकते हैं और इन्हें आपको रिस्ट्रिक्टेड अमाउंट में ही खाना चाहिए या कॉशन के साथ खाना चाहिए ये फूड आइटम्स हैं एल्कोहल सॉय एंड सॉय प्रोडक्ट्स डेयरी प्रोडक्ट्स शुगर इन जनरल एंड शुगरी फूड्स लाइक ब्रेड पेस्ट्रीज एंड अदर डेजर्ट्स ट्रांस फैट्स जैसे कि मार्जरीन फ्राइड पोटेटो पोटेटो चिप्स पॉपकॉर्न बेकरी आइटम्स जैसे कि पफ क्रीम रोल्स बिस्किट्स और पाइस तो चलिए अब देखते हैं एक लिस्ट ऑफ फूड्स जो आपको जरूर खाने चाहिए ये फूड्स हेल्दी हैं और ये विटामिन डी एंड जिंक प्रोवाइड करते हैं जो टेस्टेस्ट्रॉन के प्रोडक्शन में बहुत इसेंशियल है आप इंक्लूड करिए टूना सैमन एंड सार्डाइंस एग योक्स ऑइस्टर्स शेल फिश बीन्स एंड लेंटिल्स जैसे कि छोला चना राजमा एंड लोबिया इनके अलावा आप अपनी डाइट में नेचुरल सप्लीमेंट्स जैसे कि शिलाजीत और अश्वगंधा भी इंक्लूड कर सकते हैं इनको लेने के कोई साइड इफेक्ट्स भी नहीं हैं, तो ये एनी डे केमिकल सप्लीमेंट्स लेने से बहुत बेटर हैं। चलिए अब देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डाइटरी पॉइंटर्स जिन्हें आपको ध्यान में रखना चाहिए एक बात जिसका आपको बहुत ध्यान रखना चाहिए वो है लोकल वेजिटेबल वेंडर्स और फार्मर्स से ही आप अपने वेजिटेबल्स खरीदिए जीएमओ यानी कि जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स एंड फूड्स लार्ज स्केल प्रोडक्शन में इस टेक्निक को काफी यूज किया जाता है एंड देर इज अ स्ट्रॉन्ग एविडेंस कि जीएमओ फूड्स जो हैं वो टेस्टेस्ट्रॉन लेवल्स पर निगेटिव असर करते हैं कुछ कॉमन जी फूड्स हैं कॉर्न सोयाबीन और पपाया सेकेंड पॉइंट है मोनोसोडियम ग्लूटेमेट यानी एम एस जी पाउडर जो कॉमनली चाइनीज फूड आइटम्स में यूज होता है वो सिर्फ विमेन के लिए ही नहीं बल्कि मेन में भी काफी घातक है ये स्पर्म काउंट को और टेस्टेस्ट्रॉन को घटाता है इसीलिए इसे अवॉइड करना बेहद जरूरी है इस टॉपिक पर अभी काफी रिसर्चेस भी चल रही है स्पर्म काउंट स्पर्म मोर्टिलिटी एंड ऑल ओवर फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए जरूरी फूड आइटम्स और न्यूट्रिएंट्स और कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स आपको हमारे इस वीडियो में डिटेल्स में मिल जाएंगी लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में मेंशन कर दिया है अगला फैक्टर दैट हेल्प्स टू बूस्ट टेस्टेस्ट्रॉन नेचुरली इज एक्सरसाइज हाई इंटेंसिटी वर्कआउट रेजिस्टेंट ट्रेनिंग और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग बेहद बेनिफिशियल है और आपके वर्कआउट की इंटेंसिटी जितनी ज्यादा होगी उतना अच्छा बूस्ट मिलेगा आपके टेस्टेस्ट्रॉन लेवल्स को ऐसा माना जाता है कि कार्डियो एक्सरसाइज करने से टेस्टेस्ट्रॉन लेवल्स पर कोई खास इम्प्रूवमेंट नहीं होता है ह्योर इज अ लिस्ट ऑफ वर्कआउट दैट हेल्प इन इंक्रीजिंग द टी लेवल्स आप कर सकते हैं स्कॉट्स डेड लिफ्ट बेंच प्रेस रो पुल ओवर हेड प्रेस एंड पुश ये एक्सरसाइजेस मल्टीपल ज्वाइंट्स एंड आपके बॉडी के लार्जेस्ट मसल ग्रुप्स को एंगेज करती हैं और इसीलिए मसल मास और टी लेवल्स को बढ़ाने में बेहद काम आती हैं योगा की अगर हम बात करें तो ये कुछ पोजेस हैं जो आपके टेस्टेस्ट्रॉन लेवल्स बढ़ाने में काफी हेल्पफुल हैं आप कर सकते हैं कोबरा पोज यानी भुजंगासन स्पाइनल ट्विस्ट यानी सुप्त मत्सेन्द्रासन व्हील पोज यानी की ऊर्ध्व धनुरासन फुल लोटस पोज यानी कि पद्मासन प्लॉ पोज यानी कि हलासन 
लोकस्ट पोज यानी सलभासन बो पोज यानी धनुरासन शोल्डर स्टैंड यानी सर्वांगासन हेड स्टैंड यानी शीर्षासन आई होप इन पॉइंट्स को आप नोट डाउन कर ही रहे होंगे या इवन इजियर इस वीडियो के लिंक को आप व्हाट्सएप पर शेयर कर लीजिए ताकि जब जरूरी हो आप इस इन्फॉर्मेशन को फिर से देख पाए नेक्स्ट स्टेप टू इंक्रीज टेस्टेस्ट्रॉन लेवल इज मैनेजिंग योर स्ट्रेस स्ट्रेस आपकी बॉडी में जहर का काम करता है जब स्ट्रेस बढ़ता है तो बॉडी के कई ऑर्गन्स अपना फंक्शन सही से पूरा नहीं कर पाते एंड बीमारियां होने के रिस्क बढ़ जाती हैं। स्ट्रेस से आपका कॉर्टिसोल लेवल बढ़ता है कॉर्टिसोल लेवल बढ़ने से आपका फूड इनटेक बढ़ जाता है वेट गेन होता है और बॉडी फैट स्टोरेज भी बढ़ता है और इन सभी कारणों से टेस्टेस्ट्रॉन लेवल जो है वो घट जाते हैं स्ट्रेस आपकी बॉडी को इतनी हानि देता है कि उसे बचे रहना ही बेस्ट है आई नो ये डिफिकल्ट है बट अगर आप ठान लें, खुल के जिये खुल कर हंसे और इमोशनल होने पर खुल के रो लें, तो आपकी बॉडी में स्ट्रेस बिल्डअप नहीं होगा आप दिल और दिमाग दोनों से ही फ्री महसूस करेंगे मेंटल हेल्थ का महत्व जानिए और खुश रहिए एक्सरसाइज करिए मेडिटेट करिए और हेल्थी डायट लीजिए इससे आपके कोर्टिसोल लेवल्स लो रहेंगे एंड आप अंदर से तंदुरुस्त रहेंगे नेक्स्ट टिप है टू गेट सम सनलाइट एंड वाइटमिन डी एडिक्वेट लेवल्स ऑफ वाइटमिन डी आपके टेस्टेस्ट्रॉन लेवल्स पर काफी इम्पैक्ट बनाते हैं वाइटमिन डी की डेफिशिएंसी टेस्टेस्ट्रॉन लेवल्स लो होने का कारण भी हो सकती हैं। ऐसे केसेस में वाइटमिन डी के सप्लीमेंट्स ले सकते हैं और वाइटमिन डी का सबसे अच्छा सोर्स है सनलाइट सुबह पंद्रह ऐसी बीस मिनट के लिए आप उगते सूरज की रोशनी में खड़े रहिए या वर्कआउट करिए इससे आपका स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल भी कम होगा और वाइटमिन डी का लेवल भी बढ़ जाएगा लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो फैक्टर आपको सपोर्ट करता है वो है अ गुड नाइट स्लीप सेवन टू एट आवर्स की अच्छी क्वालिटी स्लीप बेहद जरूरी है आपके हेल्दी बने रहने के लिए जो लोग कम सोते हैं या क्वालिटी ऑफ स्लीप अच्छी नहीं है उनमें टेस्टेस्ट्रॉन लेवल्स लो हो जाते हैं तो एक्टिव रहना तो जरूरी है ही पर उसके साथ अच्छे से रेस्ट करना उतना ही जरूरी है आपके मन में जो भी सवाल हैं, आप हमें नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं या आपके पास कोई ऐसी टिप है जो हमारे बाकी व्यूवर्स को हेल्प करेगी तो वो हमारे साथ जरूर से शेयर करिएगा इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि इसी तरह साइंटिफिकली करेक्ट और प्रैक्टिस पॉसिबल इन्फॉर्मेशन हम आप तक पहुंचा सकें थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आर वीडियो हैप्पी ईटिंग